Një fenoni, Lidia e Mondosve. Gjendja ekonomiko shëqërore dhe kulturore e pirit në dy undin e shek. V dhe gjatë shek. I dhe P, e son. Nga fundi i shek. V dhe sidomos gjatë shek. I dhe P, e son, në e pir vjetër e një zhvillimi më tejshëm i ekonomis në të gjitha degët e saj, në bujësi, blektori, e sidomos në zejtari, zhvillohet prodhimi i malave, zgjerohen lidhje të rektare e ti. Në e pyrsh faqet tani një faktor shumë i rëndësishëm që luen një rol të ndjeshëm në zhvillimin e mëtejshëm, kërë është qyteti e pyrëll. Kështu në fundin e shek. Dhe dhe në gjysmën e partë të shek. I dhe, si pas të dhenave burimore historike dhe arkeologike, lindin qytetet Kasope, në krahinën e Kasopis në skaj një përëndimor të e pyrit dhe ele afer veljanit në krahinën e leatist të thesprotist. Në e pirin qëndror lindin qytetet Passaron, Gardici, kërë qëndra tradicionale e shtetit të Molosve dhe qyteti i Kastris që identifikohet me Euremenin ose Tekmonin Antik. Në gjysme në dytë të shek, i dhe për e son urbanizimi në e pirmori për pjestime më të mëdha dhe rritet akoma më shumë pesha e ti në zhvillimin ekonomik dhe politik të vendit. Lindin qytetet të reja, midis të cilave në thesproti, Elina, Dymo Castro, Kutqi dhe Gitana, Gumani, që si pas tit livit, duhet të ishte qëndra kryesore e kojnonit të thesprotve, në Kauni, Teqia e Melanit, Himara, Fojnike, Finici, që ishte qyteti mëj madhë dhe mëj fort i Kaunis dhe krye qëndra e saj. Qytetet e e pirit, ashtu si kurse dhe ato të iliris, ishin të fortifikuara me mure të fuqishme prej bloqesh shumë këndëshe ose të ndërthurura me teknik muraturash trapezoidale apo kuadratike si pas kushteve të veçanta të terenit ose të guroreve. Për përforcimin e mureve ngrieshin kula në vendet më të atakueshme nga armiku. Në sistemet më të hershme fortifikuese këto kula mungonin ose ishin dukurit të rala. Vetëm nga gjysma e dytë dhe shek. I dhe, ato hynë në përdorim të gjerë si një komponent i nevojshëm dhe i dëmosdoshëm në kushtet e zhvillimit të mëtejshëm të teknikës luftarake. Mënyra antike e prodhimit i dha një hovë të me një hershëm prodhimit zejtar dhe si dëmos atyre degve që lideshin me ndërtimet. Brenda mureve mbrojtë se të këtyre qyteteve kishtë murator, kur skalitës, farktar, poqar, tjegula bërës, arkitekt e ti. Zhvillimi degve të ndryshme të zejtaris dhe shtimi prodhimeve bujësore dhe blektorale në dy itën dhe mëtej zgjerimin e trektis brenda për brenda, me kolonit Helene të bregut të jonit dhe sidomos me krahinat fqinje mes dhetare. Kjo e fundit zhvilloj mëtej për përmes trafikut dhetar, të përcaktuar nga vetë pozicioni i favorshën breg dhetar i krahinave, me gjithë se funksiononin në këtë drejtim dhe rrugët të kësore. Në qoftë se deri në shekë Dhe për, e son e piri lidhjet ekonomike i mbante kërësisht me Korinthin dhe kolonit e ti në brigjet e jonit, nga fundi i këti shekulli a i filloj të orientohet edhe nga Athina. Tani janë malat e prodhimit atik, ata që mbizotërojnë në tregjet e e pirit. Prej këte Athina si këmbim tërhisht të prodhime bujësore e si domos blektorale, lëkura, lënë druri e ti, për të cilat ajo kishtë gjithë një nevoj. Në zhvillimin e trektis dhetare rol të veçant luanin edhe portet dhetare në brigjet e kaunis, si onkesmi, himara, butrin të jeti. Zgjerimi dhe intensifikimi i trektis qojnë nga ana e vetë në shtimin progresiv të prodhimit të malrave, bëri të nevojshme lindjen dhe qarkullimin e monedhës autonome. Në fillim ishte lidhja e molosve, ajo që hedhe dhe para në treg monedhën e vetë, rreth viteve 400 për e sonë. Këto ishin moneda kërësisht prej bronzi, me gjithë se pati në këtë ko edhe prej e jetë shkurtër dhe të kufizuar moneda shpë prej argjendi. Më von filluan të presin moneda edhe qytetet të veçanta dhe në fund të shek. IV edhe shteti federativ i epirotve. Mbretëria e molozve gjatë sundimit të tharypës, 423-385 për e son. Në qëreku në fundit të shek. Dhe pë, e son shtetin e molozve e kërëson të tharypa, 423-385. Pë, e son, i cili, si pas një lajmi të tuk i didit, e trashëgoj fronin mbretëror të babajt në një mosh të mitur duke pasur për një kohë si tutor sa bylintin, prisin e atintanve. Tradita historike i atribuon këti sundimtari një seri reformasht të karakterit ekonomik, ushtarak dhe kulturor, të cilat quen në zgjerimin dhe në forcimin e mëtejshëm të mbretëris molose. 
në rath të par ato prekën formën e hershme të qeverisjes dhe legislacionin e vjetër të vendit. Kuvendi i popullit si organi trashëguar nga rendi i komunës primitive, mori tani për mbajtje të re. Në organet drejtuese të shtetit, rol të rëndësishëm filon të luaj prostati, funksionari më i lartë i shtetit pas në brejtit. Kës gjithë e për gjdo vit në kuvendin e popullit nga rethet aristokratike, të cilat u shtronin fuqishëm autoritetin e tyre në kuvend. Duke qëndruar pran në brejtit, si mbrojtës i ligjeve të vendit, prostati në fakte ku fizon të shumë pushtetin mbretëror dhe me këta i ruan të të palkunçme pozitat e aristokracis në veprimtarin politike të shtetit. Kjo form me kufizuar e pushtetit qëndror nga aristokracia e tokës, si edhe ligjërimi të drejtave të tjera të saj, i apin mbretëris më losë atributet e një shteti me mbeturina të theksuara të rendit fisnor. Mbretëria më losë që në filim të veprimtaris së saj politike të hoqi vëmëndje në shteteve fqinje të mes dhe ut dhe si domos të Athinas dhe të Spartas, të cilat sa për kishin nisur mi disë tyre konfliktin e armatosur për supremaci ekonomike dhe politike në Greqi. Në këtë konflikt historikisht të njohër si lufta e Peloponezit dhe që, si gjdijet, zgjati me ndërprerje të vogla plot 28 vjet, 432-404 për e son, dhe pati pasoja të rënda për Greqin. Të dyja palet ndërluftua se bën për pjekje që të siguronin për krahjen e shtetit të rritë të molozve, me që teritori i ti zinë të një pozicion mjaftë të favorshëm strategjik me rrugën midis brigjeve veri përëndimore të Greqis dhe të Macedonis e Thesalis. Në filim njështë të sparta ajo që ushtrojnë dikimin e sajnë bi shtetin Molos. Në vitin 429 për e son, Molosët i ofrojnë asaj deri ndimën ushtarake, duke dërguar kontingentet të konsideruash me luftarsh për pushtimin e qytetit stratos të akarnanis. Mirë po edhe pas kësaj fushatet të pasukseshme, e cila synon të të dobëson të ndikimin e Athinas në këtë zonë kufitare të epirit, diplomacia Athinjote nuk hoqi dorë nga përpjekjet e saj për të përmirsuar marëdhenjet me shtetin e molozve. Ajo kishtë shumë nevoj për përkrajen e këti shtetit të ri energjik në qëndër të epirit. Për mes teritorit të ti Athina mund të kontrolon të nga shpina ma që do në të pacendrueshën të përdikës si dhe thesalet, me të cilët ajo sapo kishtë e kryuar lidhje misore pas kërëngritjes e lynkesteve, 433 për e son. Nga ana tjetër, me këto marëdhënje Athina synon të të kishtë edhe përfitime ekonomike. Se sërënd si i jep të Athina lidhjeve me shtetin molos, Këtë e tregon dhe fakti se ajo në këtë kohë merë përsi për edukimin e tharipës e vogël në një nga shkollat e Athinas dhe e pret atë më vonë në Athin me nderimet të veçanta duke e registruar si qytetar nderi. Për vendosin e marë dhenjeve të mira me Athinen ishte i interesuar gjithashtu edhe vetë shteti i molozve, i cili kërkon të të siguron të përkrahje për politikën e zgjerimit teritorial që projektoj tharipa, të cilën a i filloj të realizon të në vitet e fundit të jetës e ti. Këto marëdhënje të ngushta ekonomike dhe politike me Athinë një hapën rrugë dhe përtimit të ndikimit të qytetërimit Helen, i cili u shfaqë në strukturën organizative të shtetit në ndërtimet, në përdorimin e gjuës dhe të shkrimit grek në rethet e aristokracis dhe të administratës shtetërore, në trajtimin tipologik dhe metrologik të monedave të paramolose si pas prototipave të monedas atike të fundit të shek. Dhe dhe filimit të shek. Ive për e son. Këndikim do të shfaqet gjithashtu dhe në jetën kulturore e artistike, qëndra e së cilës bëhen qytetet. Në pasaron, pësër, mendojt të jetë fëtuar dramaturgu i shuar grek e Uripidi, për të vënë në skenë tragedin e ti Andromaka, ku lavdëroj origjina dinastike e mbretërve molos. Kjo vej për ndikoj shumë në kultivimin e mitit genealogik të molosve, si pas të cilit zanafila e tyre i referohet tani molosit, biri i neoptolemit të akilit dhe i andromakës të vesë së hektorit, që pas shkaterimit të trojës erdhen dhe u vendosën në epir. Lidhja molose, që reku i par i shek. Ive për e son. Struktura e saj organizative. Gjatë sundimit të alketës, birit të tharypës, shteti molos mori zhvillim të mëtejshëm. Nuk është përcaktuar me saktësi se në qko dhe në qërethana e trashëgoj fronin. Dijet se në vitin 385 për e son a i gjende i strehuar politik të gdionizi, tirani i Sirakuzës. Në burimet historike nuk jepen as motivet që është tynë alketën të braktiste fronin. 
ka mundësi që ky duke dashur të vazhdon të politikën e aliancës me Athinën në një kohë kur kjo kishte pësuar tashmë humbje ushtarake dhe diplomatike nga Sparta, të ketë ndeshur në kundërshtimin e partis filospartane. Në këtë kohë, kjo filloj të aktivizoj shumë, sidomos pas fitoreve të agesilaut në Akarnani, 389-388 për eson, që i hapën rrugën Spartës për të shtrirë ndikimin e vetë jo vetëm në Greqin veri për ndimore, por edhe në Epir. Dionizi që ishte interesuar dhe po vepron të aktivisht për të vendosur një kontrol efektiv në detin Adriatik dhe mbi rrugët që të qonim për në Epir, e mirë priti alketen dhe ndimoj atë që të rikthejë në fronin e humbur. Me këtë mënyrë tirani i Sirakuzës synon të të siguron të një alea të ri, që do të përkrate piksunimet e ti politike dhe trektare në brigjet e Iliris dhe të Epirit. Për këtë qëlim në vitin 385 për eson, Dionizi bëri një marveshje me alketen për të ndërhyrë ushtarakisht në teritorin e shtetit të Molozve duke i siguruar një ndim efektive në kontingente luftarake dhe armatime. Ky sulmi pa pritur i forcave të bashkuara Iliro Sirakuzane, u shkaktoj molozve rreth 15.000 të vrarë si pas djodorit të Sicilist. Për forcimet që u dërgoj Sparta molozve nuk e ndryshuan gjendjen e tyre të vështirë. Si që duket, ajo nuk u angazhua aq shumë në këtë luft, pasi nuk ishte e interesuar të hynte në konflikt me Dionizin. Kështu kjo aksioni në dyjtur prej tiranit të Sirakuzës përfundoj me sukses dhe me rivendosin e alketës në kryet të shtetit Molos. Pasi përforcoj pozitat brenda për brenda në bretëris, alketa vazhdoj politikën e zgjerimit teritorial të shtetit të ti të filuar që në kohën e tharypës, rivendosi mardhenjet e ndërprera për pak kohë me Athinën. Në vitin 377 ndimoj aktivisht lidhjen e dytë dëtare të Athinës, duke letësuar veprimet e saj luftarake kundër Spartës në pelgu në jonin. Në vitin 372 për eson Alketa i dha mund si një reparti prej 600 pëltas të shtëste siklit, të kalonin në për teritorin molos dhe të lidheshin në korkyr për mes bregut të epirit. Me politikën e ti ekspansioniste, Alketa Hariti të shtri sovranitetin e vetë mbi një teritor të konsideruashëm të epirit. Si pas një mbishkrimi dekretor të viteve 370-368 për eson ku fitë në bretëris molose që trashëgoj në këtë kohë i biri i ti në Optolemi, shtrieshin në lindje deri në hestiotiden për ndimore. Në veri lindje deri në kufit e Orestides në luginën e si për me të haljak monit dhe në veri përëndim për mes një ripi toke deri në kufit e paraues në rjedhjen e mesme të vjosës. Molosët dolën në detë si gjduket në zonën e kestrinës në veri të lumit kalama, thjamis. Nga përëndimi pas aneksimit të dodonës në fund të shek. Vëp, eson, molosët e shtrin kontrolin e tyre deri të klugina e si për me nga heronit. Kjo shtrirje teritoriale e mbretëris molose në kohën e alketës, duket se përputhet plëtsisht me cilësimin që i bën këti sundimtari polidami i fardales në një fjalim të. Transmetuar nga historiani e generali grek xenofoni, kur e quan atë sundimtar suprem të epirit. Këto të dhena burimore dhe epigrafike të regojnë se në kohën e këti sundimtari dhe të pasardësit të ti kishtë avancuar mjaft përqesi i bashkimit politik të popullsive të veçanta të epirit. Proces kjo që qoj në kryimin e organizimit më të gjerë shtetëror që njët me emrin lidhja e molosve. Duke gjukuar nga të dhenat në bishkrimore të kësaj periude, në këtë lidhje përveç molosve bënin pies edhe shumë popullsit të tjera e pirote, si Tripolitet, Kelajthet, Pajalet, Arktanet, Genoajt, Ethenestet, Onopernet, Eti. Këto grupe të veçanta etnike mërnin pjesë në qeverisin e kësaj lidhje e për mes përfajsuesve të zgjedur të tyre, të cilët në dekretet në bishkrimore quen dhe mjorg ose synarham. Një mënyrë e tjilë qeverisje i jetë të këti formacioni të rrishtë të tëror karakter federativ, por nën hegemonin e molozve. Lidhja molose, e cila përfajson të etapën e parë në procesin e zgjerimit dhe të konsolidimit progresiv të shtetit federativ të epirit, kishtë një struktur organizative të brendshme të përcaktuar qartë me institucione legislative dhe ekzekutive. Në kryet të lidhje së molozve që ndronë të mbreti nga familja e akidve. Por pushteti i ti, ashtu si që thekson Aristoteli, ishte i kufizuar. Mbreti kur merë të pushtetin në dorë, ishte i detyruar të bënd të fli në altarin e hytë të luftës në pas saron dhe të betoj për para përfajsuesve të shtetasve të ti, se do të sundon të si pas ligjeve të vendit. 
përfajsuesit nga ana e tyre i prantonin mbrejtit se do ta përkrahnin atë gjatë sundimit të ti. Ky betim tradicional mi dis mbrejtit dhe përfajsuesve ishte një form e trashëguar nga rendi i vjetër fisnor, por që tani merë një përmbajtje të rejë duke siguruar me këtë ndikimin e aristokracis në drejtimin e kësaj lidhje e shtetërore. Mbrejti ishte komandant supremi ushtris së lidhjes molose dhe gëzon të një pushtet të padiskutueshëm në kohë lufte. Pas mbrejtit funksionari më i lartë në lidhjen molose vind të prostati, një magistrat e ponim që zgjidej për qdo vit nga komunitetet e ndryshme etnike të bashkuara në këtë lidhje. A i kreson të kuvendin e popullit, e thirë të atë, drejton të punët e ti, para qiste propozimet për të miratuar eti. Në mbishkrime së bashku me prostatin përmendet edhe sekretari, që zgjidej për qdo vit zakonisht nga i njëti fis, të cilit i përkiste dhe prostati. Kuvendi i popullit përbëhej me sa duket nga të gjithë burat e aftë për luftë, qofshin këta molos apo antar të bashkësive të tjera që përfshieshin në lidhjen e molosve. Ky kuvend voton të vendime të cilat akordonin të drejta qytetarje, proksenje dhe privilegjet të tjera. Në këtë kuvend legislativ mund të mernin pjesë të gjithë burat e aftë për të mbajtur armë të të gjitha komuniteteve etnike të përfshira në lidhjen e molosve. Kuvendi mund të mblidhe i disa herë në vit me përjashtim të rasteve të jashë sa konshme. Vendi i mbledhjeve të ti ishte pas saroni, me gjithë se ato mbaheshin edhe në qendrat të tjera, si për sërë. Në dodon e tjë. Vendimet apo ligjet për të cilat voton të kuvendi, përgatiteshin si që duket nga një institucion. Tjetër i veçan nga këshili. Këndoshta ishte a i senat për të cilin flet justini duke i atribuar kryimin e ti mbretit tharyv. Organ tjetër, indryshëm nga këshili, ishte dhe kolegji i përfajsuesve të komuniteteve të ndryshme në lidhjen e molosve, me anë të të cilve ato mernin pjesë në drejtimin e përbashkët të punve të shtetit. Në kryë të këti kolegji, qëndron të mbreti nga familja e akidve dhe dy magistratët e zgjedhur qdo vid, prostati dhe sekretari, të cilët mund të ishin molos ose jo. I tërë kjo organizim shtetëror i jep të lidhjes molose, që përfajson të një kosisht dhe shtetin më të fuqishëm në epir deri në qërejku në fundit të shef. I vëp, e son, formën e një shteti federativ monarki. Mardhenjet politike të lidhjes me Macedonin. Pas viteve 6 djet të shef. I vëp, e son në politikën e jasht me të lidhjes molose vijen në rendryshime të dukshme, që quar në zgjerimin teritorial dhe në fuqizimin e mëtejshëm politik të saj. Në këtë kohë në kufit veri lindor të epirit filloj të më këmbet me shpejtësi shteti Macedon. Gjatë sundimit të Filipit i i Macedonia u shëndërua në një monarki të fuqishme të centralizuar, në një forcë kërësore politike dhe u shtarake në Balkan. Duk e shfrydëzuar krizën e shteteve greke, Filipi pas i zgjeroj dhe konsolidoj shtetin e vetë, nuk vonoj të ndërhynë të edhe në qështjet e brendshme të tyre duk e shvilluar një politik konsekuente hegemoniste në biton në këtë drejtim e piri duhet të shërbente si një mbështetje për të shtrirë kontrolin Macedon në brigjet brendimore të greqistë. Për këtë qëllim Filipi i i dha një rëndësi të veçan vendosjes së një aleance të qëndrueshme me lidhjen molose. Për këta aleancë ishte interesuar dhe vetë lidhja, sa kohë që Macedonia do t'i linë të dorë të lirë për t'a quar mëtej politikën e zgjerimit të mëtejshëm të kufive të saj. Dhe jo rastësisht Aruba, i cili kreson të në këtë kohë lidhjen, shpejtoj të lidhë të krushi me Filipin i i, duke i dhenë këti të fundit në vitin 357 për, e son në besën e ti, Olimbin për grua. Mi dis viteve 360-324 për, e son. Lidhja Molose shënon një zgjerim të mëtejshëm të teritorit të saj nga Verilindja duke arritur kufirin më të largët në këtë drejtim deri të këparawejt në pelgun e përmetit, tim fejt dhe orestet në luginën e si përme të haljak monit. Por në vitin 324 për, e son, lidhja dëtyrohet të heqë dorë nga këto krahina, të cilat Filipi i i a kaloj Macedonist. Kur pak më vonë Athina nisi të përzijet në qështjet e brendshme të epirit, duke rëzikuar pozitat e Macedonis në epir, Filipi i i sulmoj u shtarakisht ambrakin duke kaluar në për teritorin shtetëror të lidhjes. Pas imposhti ambrakin dhe në nështroj kolonit Helene të eleve në Kasopi, Buketin, Pandosin dhe Eletren, zbojnë nga froni Arubën, aleatin e lëkundur dhe të pabindur të Macedonis, i cili kërkoj strejim në Athinë. 
Në krye të lidhjes molos e vuri kunatin e vet Aleksandri 20 vjeqar, të mbiquaj tur molos, të cilit i dërzoj dhe qytetet që sa po i kishtë pushtuar. Për të angazhuar edhe më shumë daj Macedonis, Filipi i i dha Aleksandrit për grua të bien, Kleopatrën dhe e për kraho atë në. Politikën e zgjerimit teritorial të shtetit molos Gjatë sundimit të Aleksandrit, 322-331 për e son, Lidhja Molos e i zgjeroj shumë kufit e saj në drejtim të krahinave jugore dhe veri përëndimore të e pirit. Në në kontrolin e Lidhjes hynë tani jo vetëm kolonit e Lease, por edhe tërë ka sopja fqinje, të cilat u bën aleat të saj, sumnatios, duke gëzuar një far autonomie dhe të drejten që të prisnin monedat e tyre. Aleksandri Ariti ti imponoj pushtetin e ti dhe kojnonit të thesprotve, deri atë herë i pavarur, me gjithë se teritorialisht në përfitim të lidhjes molose, e cila u shtronë të mbi të presion të vazhdueshëm për të dalë në dedhë. Jashë kontrolit të shtetit molos endë mbetej në këtë kohë kojnoni i kaonve, që vazhdoj të ruan të pavarsin e ti. Zgjerimi teritorial në drejtim të pjesës më të zhvilluar nga pikpamja social-ekonomike të epirit dhe në mënyrë të veçan dalja e ti gjersisht në det, e fuqizuan edhe më shumë ekonomikisht dhe politikisht shtetin molos, dhe hapën rrug për një intensifikim të lidhjeve si domos me brigjet për ndimore të mes dhev. Në vitin 334 për, e son të renti kërkoj nga Aleksandri Molos ndimu ushtarake, me qenëse po rezikoj pavarësia e qytetit dhe aleatëve të ti nga Lukanën. Aleksandri do t'i jepej mundësia që të përhap të influencën e epirit edhe në qytetet e tjera të Italisë së jugut, për të cilën ishin të interesuar a shtresat sunduese të vendit që a i përfajsonte dhe në mënyrë të posaqme hajo trektare. Kjo u bënë dy itje që Aleksandri të ndërhyn të aktivisht në qështje të qyteteve greke të Italisë së jugut. Pas i ala sundimin e mbretëris e pirote grua së vetë sa ko që a i do të mungonte, Aleksandri unis për në Itali me forca të kufizuara, si pas Aristotelit me 15 anije ushtarake dhe mjaf anije trektare. Me të zbritur në Itali, a i e zgjeroj bërthamën e ushtrisë së ti relativisht të vogël, me forca të rentine si edhe me mercenar, me lukan të dëbuar dhe me kontingentet që i vun në dispozicion qytetet e tjera greke të kërcënuara nga fiset italike. Në filim, Aleksandri kori një sër fitoresh kunder lukanve dhe samnitve, futi në dorë Heraklen, kolonin e Tarentit, si pontin e Apulljes eti, dhe për një ko, a i e konsideroj vetën sundimtar të plot në biton nga kjo pozit, A i bëri marë veshje dhe me qytetet të tjera, madje dhe me Roman. Nga vendet e kontroluara për i ti dërgoj për në atë dhe 300 familje të shuara si pengje. Më vonë lukanët dhe samnitet e morën vetën dhe me forcat të shumëta të bashkuara, filluan të ushtrojnë për herë e më tej për presion në biushtrin e pirote dhe të aleatëve të saj numëri kisht më të pakët, derisa në dimrin e vitit 331. 330 për e son, pas një betejet të përgjakshme për anë pandosis, jo largë kozensës, forcat e Aleksandrit u thynë keqas dhe a i mbeti i vrarë në këtë betej. Me rjedhimet që patën këto njarje në epirë mbyllet dhe etapa e pare zhvillimit historik të shtetit federativ epirot.